Hi, hello everyone. Grace Time here and today, uh, today is Friday. So today, ang isi-share ko naman sa inyo is how to reach your goal. So ano yung mga path na dadaan, gagamitin natin or dadaanan natin para makuha natin yung ating goal? So merong tatlong path na pwede nating uh, gawing daan para makuha natin yung ating goal. Yung isa is yung insanity path. So, yung may mga goal para this 2021. Pero ang gagawin niya is yung ginagawa niya pa rin last year. So, continue doing what you are doing before. You know, ang cost niya is lost of time. Kasi this 2021, ang magiging result mo is yung result mo pa rin last year. Kung continue mong gagawin yung ginagawa mo last year. So, kung maganda yon ibig sabihin maganda rin yung magiging result mo ngayon kasi maganda yung result mo last year. Pero kung hindi maganda yung result mo last year at yun pa rin ang ginagawa mo this year, ibig sabihin this year ang result mo is katulad din ng last year. Kung hindi maganda, hindi rin maganda magiging result. So, ang isa is yung old school path. Yan yung mag-aaral tayo ng school Punta tayo sa college, then uh, ilang years, then yun yung tatrabawhin natin. So okay din yun. It takes time and it takes money. ba? Diba? So mahabang panahon. Hindi yan magagawa ng isang taon lang. So kung magti-teacher ka, abutin ka ng siguro ng four years, then five years. At least five years ka bago makapag-work. So it takes longer. No? Then hindi sila nagtuturo ng mga strategy talaga na kapag halimbawa nag-aral ka tapos hindi ka nakatapos, no? Hindi ka nakapasa or hindi ka naka hindi mo tapos yung lahat ng requirements para makapasok ka dun sa work mo. So kahit tapos ka, ibig sabihin hindi ka pa rin makakapag-work dun sa gusto mong trabaho dahil hindi ka pumasa. So, yan yung yan lang yung risk kapag ka nag-aral ka ng mahabang panahon tapos at the end hindi mo natapos, no? or may ilan na lang na ano na subject hindi mo na nagawa then wala pa rin. So kaya pag nag-aral ka, halimbawa mag-aaral ka, gusto mong maging doktor, talagang tatapusin mo yung school at ipapasa mo siya. Nakapasa ka nga sa school dun sa board, dapat pumasa ka pa rin, then saka pa lang maghahanap ka ng work, no? So dun sa work hindi ka pa sure kung makakakuha ka ng magandang work, pero syempre pag pumasa ka Kumbaga, mataas yung posibilidad. So, it takes longer. It takes time. It takes money. So, so yan yung uh, regular na gusto natin lahat na puntahan is yung mag-college. Di ba? Mag, uh, matapos natin yung kurso na gusto natin. Then, yung isa is yung baller path. Yung baller path naman, ito yung mga uh, tao na meron na talagang kakayahan. Yung mga magulang nila is mayayaman o talagang may kakayahan, may iniwang pamana sa kanila. So yung mga taong to, kahit wala silang ganong uh, wala silang ganong anong tao dito? Wala silang ganong kakayahan, pero kaya nilang magbayad kasi nga meron sila. So, yung mga taong ganito, pwede silang mag-hire ng magagaling na manager para ipalaguin yung kanilang pera. Pero dapat meron na silang pera. So sa umpisa pa lang, may kaya na yung pamilya, may mga iniwang ari-arian na namana. Then kahit hindi ka gano marunong, kapag marunong ka magbayad at mag ng mga magagaling, posible na yung pera mo is uh, lumaki, makuha mo yung iyong goal kung ano man yung gusto mo. No? This is for success. Kung gusto mo mag-success, makukuha mo kasi may pambayad ka. Kaya mong mag ng mentor, kaya mong mag ng mga magagaling mga talented na uh, mga uh, employee mo. Okay, so dahil halimbawa tayo ay wala nito, so sabihin natin ayaw na natin ng insanity path, ayaw na natin ng ginagawa natin last year no? kasi hindi maganda yung result sabihin natin. Or may result man, kulang, gusto mo pang medyo mas okay yung result mo this year. Then ayaw mo naman na magantay pa ng ilang taon para mag-aral at papasok ng trabaho na titingnan mo ngayon na may pandemic. Nako, mukhang kahit makatapos ka parang mahirap pumasok kasi ang trabaho is iilan na lang. Kumbaga, konti. Mas marami yung naghahanap ng work. no Then itong isa is wala naman nagpamana sa atin. So ito hindi mo ito acquire ng basta. Kailangan na talaga yung family mo is meron. So kung wala tayo niyan, 
So ano ang isang way natin para magkaroon para yung this year yung ating uh, ating goal, ano man yung goal natin na mag-success tayo, na makapag at sabi natin gusto na natin mag-travel na shadow na tayong napagod sa lockdown, no? So kung ano man yung ano natin, syem ang pangarap natin this year, syempre kailangan niya ng ano, meron tayong security, meron tayong money na mai-spend, no? Dahil wala tayo nitong tatlo nito, ayaw natin dito sa tatlo kung ayaw natin or wala tayo nito. Hindi natin kayang kunin dito sa pat na to sa sa pamamaraan na to sa sa way na to. So ang isang fastest way na pwede nating uh, gamitin or daanan or gawin is yung magkaroon tayo ng knowledge. Yan yung isang way kung wala tayong kakayahan sa pera, hindi tayo nag-aral, ayaw na natin gawin yung ginagawa natin dati. Ang isang best way is to get a mentor or mag-aral. Uh, mag-aral uh, yung uh, self-education or magbayad tayo ng magtuturo sa atin para mas mabilis. Pwede rin bumili tayo ng books at sundan natin lahat, basahin natin libro at sundan natin step by step kasi yan din ay isang guide or mas mabilis na hindi tayo magkukonsume ng maraming oras kung magpapaturo na tayo directly. So na, para mabilis, di ba? Magpapaturo tayo is magbabayad din tayo syempre ng magtuturo sa atin or maghahanap tayo ng mentor na nasa palibot lang natin na kumbaga alam natin na nagki-care para sa atin at uh, nandiyan para i-guide tayo at tulungan tayo. Hindi man siya maghingi ng malaking bayad or pwede tayo mag-offer ng something na makakatulong din doon sa tao na yon para turuan tayo. So we need a coach or mentor. So yan ang isang way na makakatulong sa atin para yung susunod na gusto nating mangyari nitong 2021 is mangyari, no? Then, uh, sa pag uh, sa pag uh, tupad ng ating mga ano goals, no? Para yung goals natin this 2021, ano man yung goals natin, is sana makuha natin. So halimbawa, ang goal natin uh, ano ba? Kung katulad sa akin, ang gusto kong go, ang goal ko is magkaroon ng more income, no? Para kasi pagka may more income ako, meron akong ano, I will feel secure, no? Pati yung family ko ma-feel secure kasi meron akong security. Ma, ma mabibigyan ko sila kung ano man pangangailangan nila, 'di ba? So ngayon, maggagawa tayo ng ano, ng uh, yung eto para dun to, dito para ito doon sa mga nangangailangan ng more uh, financial. No? So kung financial ang ating kailangan, meron tayong uh, dapat gawing inventory. No? So ang gagawin natin, unang-una yung past, yung nakaraan. No? Past is lang last, before, yung nangyari na sa atin. So yung annual income natin ng 5 years ago, ilan ba? Magkano? Sulat natin. Annual income 5 years ago. Then, annual income 3 years ago, magkano ba? Tumaas ba? Bumaba ba? So, i-inventory natin. Then, annual income last year. So, 5 years time to, no? 5 years ago, 3 years ago, 1 year ago. Isulat natin yung annual, yung yearly income natin, magkano ba yung pumasok sa atin. Kasi malalaman natin, dyan, kung isusulat natin, kung umaangat ba tayo o bumaba ba tayo, no? So, diyan makikita natin, okay, iyan yung past ko, past, no, nakaraan. So ngayon, ano yung present? So yung present is how much will I make in the next 12 months if I don't change anything. So, ngayon isusulat mo. An magkano kaya ang kikitain ko ngayong 2021 kapag hindi ko pinalitan ang aking gagawin? Kung same pa rin last year ang gagawin ko na siguro hindi magbabago or baka bumaba kasi may pandemic ngayon, di ba? Uh, ha halos uh, maraming close, medyo may hindi tayo gaano makapag full uh, full uh, anong tawag dito, yung full energy na lumabas doon para mag-work or gawin yung mga gusto natin. So this 12 months, kung wala kang gagawin, magkano ba sa tingin mo ang iyong kikitain? Magkano ang papasok sa iyo? Then, another question, how much can I Can I make in the next 12 month, 12 months if I get 100% committed? Magkano bang kikitain ko this 12 months, this 2021? Kung 
100% akong full potential na mag mag strive Magkano ba? Natural. Tataas, di ba? So isulat natin, magkano kaya yung expected natin? No? Then pag na natin, nako, magkakaroon tayo ng wow. Parang interesting to ah. Kasi syempre, pag full potential, makikita mo yung number, tumataas, di ba? Tataas yung number niya. Magugulat ka, oh wow, ang ganda. Parang gusto ko to. Makakapag-motivate sa'yo. Yung present, no? Yan yung ini-imagine mo. Then, in the future, titingnan na naman natin, goal income mo for three years from now, kung 2021, 22, 23. Itong three years, magkano kaya ang income goal mo? Magkano yung gusto mo nakitain within these three years? Isulat mo yung number. No? Then, income five years from now, so 21, 22, 23, 24, 25. Within the five years na darating, magkano ba ang iyong magiging uh, goal income mo dyan? Magkano yung goal mo in five years? no? Then, ting, isulat mo naman yung goal mo in 10 years. So, 2021 ngayon, 2031. So, in 10 years, no? 10 years, magkano na kaya ang iyong i-income in? So yan, is depend sa iyo kung 100% ba yung potential mo or gagawin mo yung ginagawa mo last year. So isusulat natin yan. So ako sinulat ko dito, meron akong uh, nakalagay kung magkano yung gusto ko, kung hindi ako gagalaw, magkano lang yung kikitain ko. Kung gagalaw ako ng 100% potential, may kita ko yung aking ano, aking committed na goal, magkano na, nakita ko, wow, ang laki. Then in the future, pag 3 years, pag 5 years later, pag 10 years later, wow, makikita ko, ang laki ng number, dumadami yung zero. No? Kaya, anong gagawin ko? Siyempre, naku, exciting to nakakatuwa. Parang pag nakita mo yung goal mo, yung plan para ka magpapatayo ng bahay, pag nakikita mo na yung blueprint, no? yung drawing ng bahay mo, na drawing ng, ng engineer at saka ng architect mo, na inanunan, dininsenyohan na nila, na excite ka na, hindi pa tinatayo yung bahay, di ba? Kung yung pera mo medyo kulang ng konti, talagang mag strive ka para mas mapaganda mo yon di ba? So yun, kailangan pala natin tong past, present, and future. Inventory yan. Kung meron kang restaurant, di ba may inventory? Kahapon, ano yung nandyan? Kung ano yung kulang, ilalagay mo ngayon. Then, tomorrow, ano kaya ang kakailanganin mo? Di ba? Uh, tomorrow is Friday. Kailangan ko ng mas malaki. O, di ba? Mas madami. So, yun yung gagawin natin. Inventory natin to. Inventory in our mind at isusulat natin. Then, ngayon, naisulat na natin. So, para itong income natin is magawa natin na tumaas talaga siya, dumami siya, no? Para dumami yung income, talagang uh, makita natin na parang mangyari itong sinulat natin, no? In 10 years, nako, parang makakatira na ako sa ano, mansion, <laughs> 'di ba? O kakain na ako ng magandang sasakyan, kasama ko yung mga family ko, mamamasyal kami kung saan kami pupunta, hindi kami mamumroblema. So nakikinikinita mo na yung mangyayari sa iyo within 3 uh, years, 5 years and 10 years, no? So nagkakaroon ka ng ano, ng malaking dream at uh, nai-excite ka. So nai-excite ka, nagkakaroon ng energy yung katawan mo, yung mind mo, nakikita mo yung numbers dyan na nai-imagine mo. Then nako sa umaga pa lang, gising ka na kaagad. No? So ako nga ngayon, alam nyo, 4 o'clock pa lang, gising na ako dahil mag-zoom kami. So talagang na-excite ako. Imbis na matutulog ako, na, na, ah, ano ako na-excite dahil tinitingnan ko yung aking ano, goal, no? yung sinulat ko. Then ngayon, meron tayong apat na kailangan gawin, no? So itong apat na to na kailangan nating uh, kailangan nating meron tayo para itong sinulat nating goal is mas mag, mas maging reality, mas maging mabilis or mas maging posible para sa atin. Kasi kahit sinulat natin, tiningnan natin, inimagine natin kung hindi tayo gagawa ng paraan, no? Hindi tayo, wala tayo nitong mga tools or wala tayong mga bagay na to para makuha to. May posibilidad pa rin na 
ilang araw pa lang mawalan ka na ng ganun mukhang hindi ko kaya parang parang yung uh, dream ko yung sinulat ko hindi yata ano hindi mangyayari hindi matutupad so magkakaroon tayo ng ng ano ng uh, bad uh, mind no parang nako parang negative mind magkakaroon tayo ng negative mind kung hindi tayo equip no so ngayon meron tayong tinatawag na four i i letter i no na kailangan na meron tayo Okay, unang-una number one is yung intelligence, no? Kasi kahit sinulat mo, no? Kahit ay naku nakikinikinita ko na wala ka namang intelligence, no? So, y- itong intelligence na to, hindi to ibig sabihin na matalino ka na talaga, no? So, kailangan mo tong makuha. Pwede mo tong makuha itong intelligence. So, ano yung uh, specific na ano ng intelligence? So, ano yung mga mga tools mo para magkaroon ka ng intelligence, no? para magkaroon ka ng uh, na, na nitong gusto mo. So yung intelligence pwede mo makuha sa libro, di ba? Pwede mong makuha sa mentor. So magpapaturo ka sa coach, pwede mong makuha. So halimbawa, money ang gusto mo. Syempre, anong kailangan mong aralin na maging intelligente ka diyan? Alang naman sa health, money ang gusto mo. Di ba? So pag money ang gusto mo, dapat maging intelligent ka sa money. Pag mahina ang katawan mo at gusto mo naman ang goal mo is sa uh, health, dapat maging intelligent ka sa health. ba? Diba? So halimbawa, hindi ka happy. Ang gusto mo naman is hindi ka interested sa money. Ang gusto mo naman na goal is happiness. Dapat maging intelligent ka about happiness. Kung ang goal mo naman is gusto mo yung family mo is maging ano good relationship no na family so anong kailangan mo maging intelligente sa relationship so yan ang aaralin mo kasi relationship ang gusto mo ang inaaral mo mani eh, paano mo magagawa yung relationship di ba health ang gusto mo ang inaaral mo is relationship yung health mo hindi mo inaasikaso so kung ano yung gusto natin ito it, i-action natin doon yung ating intelligence Alright? So, una, intelligence. Number two is implementation. Putting in action. So, una, halimbawa, gusto mo ng, ng health, no? Ngayon, ilalagay mo siya sa action. Ah, gusto kong maging health, nag- healthy. Nag-aral na ako ng health. Alam ko na lahat. Hindi mo ginagawa. Alam mong mag exercise dapat. Alam mong dapat ang magluluto ka ng mga healthy food. E, tinatamad ka magluto. Hindi mo linalagay sa action. So, ano mangyayari? Hindi mangyayari, 'di ba? Wala mangyayari. So kailangan pala natin ilagay sa action yung intelligence na pinag-aralan na natin, yung natutunan natin. Ano yung intelligence na 'yon? About doon sa gusto mong mangyari, sa goal mo. Kasi pagka iba-iba yung ginagawa mo, hindi action doon sa goal mo, hindi rin mangyayari kahit sabihin mo, ang action ko nagpapa-healthy ako. Nag-exercise ako every day, pero ang goal mo is magkaroon ng money. Paano mangyayari 'yon? Diba? Yung action mo is iba dun sa goal mo. Kaya dapat alam mo yung goal mo, alam mo yung action mo. So ngayon, implementation. Then dito sa implementation, kailangan natin ng meron kang accountability to have result. Kasi minsan pag tayo lang, ah gusto kong kumita, talagang gusto ko ng mag-asenso, okay. Mag-isa ka lang, next day nagka-problema ka, na wala na yung iyong goal papunta doon sa gusto mo na goal no pag asenso mo gusto mong maging healthy kumain ka ng healthy food isang araw sunod na araw wala na nakalimutan mo na ay eh, natamad kasi ako eh, eh wala, solo kasi ako wala kasi akong kasama na tatamad akong magluto so paano na yung goal mo na gusto mong maging healthy hindi mo ini-implement so kailangan mo ng accountability partner dapat may partner ka na nagpo-push sa'yo. Kaya tingnan nyo sa gym. Yung may pumupunta sa gym na exercise naman ng exercise. Halos maghapon nag-exercise doon. Walang result. Kasi nag-exercise ng isang araw, next day hindi na pumunta. Sa kanan naman. Kasi madami na siyang in-exercise. Napagod na siya. ba? Diba? Pero kung meron kang coach, meron kang coach doon sa sports gym, sasabihin sa'yo, o oh, 7 o'clock dapat nandito ka na. Gawin mo to. Hindi pwedeng uupo-upo ka dyan. So meron kang accountability, may nag-guide sa Kaya yung coach, actually yung mentor, 
maraming mentor, marami kang pinapanood, marami kang binasa, but wala kang natutunan, but wala kang success. Kasi wala kang accountability partner, wala sa yung nagpo-push. Kaya yung mga tao, alam mo, yung mentor ay yung coach, binabayaran nila ng mahal. Pero isipin mo, yung coach wala namang ganong ginawa. Alam ko naman yung tinuro sa akin. Dahil yung coach is yung accountability partner mo. Pag meron sa yung nag-guide every day na sinasabing dito ka, dapat nandito ka sa ganitong oras, dapat ito yung ginagawa mo. Kapag may nagsasabi sa iyo, parang ma- magiging responsibilidad mo yung gagawin, di ba? Kaya nagagawa mo yung mga dapat mong gawin. So yon. Then boost your current income. Halimbawa kung yung ano yung income mo kasi ito binabasa ko yung sa akin to eh. So ang gusto ko is yung income ko kung magkano yung income mo ibo-boost mo. So ngayon ganun din kung mag, uh, gusto mo health, ibo-boost mo yung health mo. Anong gagawin mo? Dadagdagan mo siya, no? Dadagdagan mo kung exercise lang ginagawa mo, dadagdagan mo siya ng uh, ng healthy food, dadagdagan mo siya ng so- supplement, dadagdagan mo siya ng meditation or ng relaxation. So idadagdagan mo 'yon. Diba? Para mas mabilis, ibo-boost, sabi nga, boost your immune system, sabi. Yung immune system mo, okay na, pero ibo-boost mo pa para mas magaling, mas maganda. Then, sunod, yung mag invest ka doon sa papunta sa goal mo. Diba? Kung sa, sabi, sabi nga, kung sa gym, halimbawa may kaibigan ka, o sige, ikaw yung accountability partner ko, ha? yung kaibigan mo minsan walang interes sumama sa'yo. Kasi, syempre, free eh inaaya mo lang siya, sama lang siya sa'yo, kung kailan niya gusto. Pero kung meron kang binabayaran na coach na mag-guide sa'yo, anong mangyayari? Yung coach hindi, hindi kanyang iiwanan kasi binabayaran mo siya. Eh. That's their job to be with you, to be accountable with you. ba? Diba? So yun ang, ang uh, difference ng free sa may bayad. ba? Diba? Yung may bayad, natututo ng mabilis. Diba? So, yan yung investment mo para sa sarili mo. So, kailangan natin yun. Yan is implementation. mag implement pa lang. Kailangan na pala yung mga yon. Then, number three, ito na. Ito na yung sinasabing mag invest Ito na yung investment talaga. So, yung investment is what you're, work, uh, what you're working with. Finding people who need the money and help them para sa akin kasi i i need uh, i need uh, financial so yun yung ano ano ko yun yung investment ko ang ang investment ko is wala akong pang-invest no so hindi yung money ang i-invest ko kundi ang i-invest ko yung effort ko na maghanap ng tao na nangangailangan ng tulong na meron ako na itutulong kasi the more i help the more i will make later on. So, the more na marami akong itanim, the more na marami akong aanihin. So, yan yung strategy ko. Hindi yung madami akong ibibigay na money, ibabayad. Hindi yon. Ang ibabayad ko is yung aking uh, service sa mga tao na nangangailangan ng aking tulong kasi later on, yan is magbubunga. So, yon. Yun yung strategy ko. So, I don't know about you. So, ano ang i-invest mo? And then, saan ka mag start where, where should I start? Saan ka mag start So, mag start ka, kung ako, mag start ako dun sa plan na sinulat ko. Yun yung aking, ano, ang start ko is mag-invest ako. Invest ako sa paggawa ko ng plan. No? Then, where do I go? Saan ako pupunta? No? Dun, meron akong plan. O kung hindi ka marunong gumawa ng plan, magpapaturo ka. So, saan ka pupunta? Siyempre, pupunta ka dun sa mentor na magtuturo sa'yo, bibigay sa'yo ng guide or ng GPS, papunta dun sa pupuntahan mo. Kukuha ka talaga ng magtuturo sa'yo. No? So, learn the skill. Kailangan natin matuto. No? Matuto tayo. Pwede naman tayo mag-solo. Kaya lang nga, yung solo is mahirap kasi pag tinamad ka, napagod ka, mag i ka. No? May na-disappoint ka ng konti, i ka na. Pero kung nag-invest ka, to your study. Halimbawa, nag-invest ka, bumili ka ng lesson, mahal yung binili mong lesson, sa so tingin mo kaya iiwanan mo yon? Hindi mo iwanan kasi mahal ang bayad mo. Pero kumuha ka ng lesson na free, aaralin mo kaya? Hindi. 
Eh, mura, free naman yan eh. Nag, bumili ka, mumurahin. Ay, hayaan mo na, mura lang naman bili ko ng book na yan. ba? Diba? Pero kung yung lesson na binili mo mahal, yun yung accountability mo. Yun yung investment mo. So, doon ka magkakaroon ng, ano, ng, ay, sayang pag hindi ko inaral ang mahal ng bayad ko. Sayang pag hindi ako pumunta dito ang mahal ng bayad ko sa aking coach. ba? Diba? So, yun. Sayang yung mga effort na linagay ko. So, manghihinayang ka dahil malaki. May halaga na, may value. No? Then, number four na I is I can do it. So, dapat you have a believe in yourself na kaya mong gawin. Yung, yung plan for this 2021 at least, no? One year. So, kaya mo na you can do it. ba? Diba? So, gagawa ka ng better version of you. Kung ano ka man, ay okay naman ako. Okay. Okay ka. Ano kaya kung gawin nating mas okay ka? ba? Diba? Hindi lang okay, mas okay. So, hindi naman perfect. Okay lang na hindi perfect. Wala namang perfect eh. So, make a better version of you. Parang ako, make a better grace. Yung grace last year, gagawin ko pang mas maganda this year. Kaya this year, ang ginagawa kong effort is maghapon talagang full time ako. Umaga pa, 5 o'clock, nag start na ako ng, ng work. Hanggang 1 o'clock, one, almost 1.30 na ako natulog. Then 5 o'clock, nagising ako. Ina-alarm ko yung ano. Samantalang last year, natutulog din ako. Minsan maaga, minsan ano. Pero nagigising ako mga 9. 8 or 9. ba diba? Hindi mo ako magigising ng basta-basta. Pero ngayon, gumigising talaga ako. Kasi ito 2021 eh. Dapat baguhin ko na. Kasi ito yung nakita ko, may, nakakuha ako ng guide dahil nag-aaral ako. So binili ko yung lesson. So yun yung apat na ay intelligence, implementation, investment, and I can do it. Dapat alam mo na you can do it kasi pag hindi ka naniwala sa sarili mo, walang mangyayari. Hindi mo magagawa kahit sinulat mo pa yan, kahit nasa isip mo pa yan, hanggat hindi ka naniwala na kaya mong gawin. Alright? So ngayon, meron tayong tatlong question. Itatanong natin sa sarili natin para magkaroon tayo ng breakthrough. No? Question number one. So, ba't hindi mo nakukuha yung gusto mo? Last year? Ba't hindi last year? No? Ako, ba't hindi ko nakuha last year? What's stopping me? Ano ba yung nag stop sa akin? Ano yung pumipigil sa atin para mag-success? Alam natin pupunta natin. Alam natin, andyan lahat ng, ng mga tools na kailangan natin. So, ba't hindi tayo makapunta? Meron naman tayong accountability na willing naman na tulungan tayo. Ba't hindi tayo makapunta? Ano yung naging stop sa atin? So, ang sagot ko dyan is fear. Takot. Takot tayo. Baka natatakot tayo na hindi natin kaya. Natatakot tayo baka anong sabihin ng iba. Baka nakakahiya. Natatakot tayo na ako baka anong sabihin ng family ko. Baka mawalan ako ng friend. Mawala na ako ng ganito. So, baka maubos yung pera ko. Alam mo yung ganon? Yung baka masayang, baka hindi naman ako makatapos nito eh. So, yun. Yung fear. Then, lack of action. Kasi yung action mo, sandali lang, may action ka ngayon. Mamaya, wala ka na namang action na pagod ka. Mamaya, action mo konti. Tapos mamaya, wala na naman. So, papigil-tigil ka. Pag patigil-tigil ka, hindi ka makarating. di ba? Then, wala kang confidence. Ay, naku, hindi ko pa kaya, magpa-practice pa ako. Ay, hindi ko pa kaya, aaralin ko pa. Eh, ilang taon ka na nagsasalita, hindi mo pa inaaral, di ba? So, yun ang nag stop sa atin. Meron tayong fear. Lack of action. Parang, hindi tayo lumalabas dun sa comfort zone, zone natin. Ay, napagod na ako eh. Tama na to. Go out of your comfort zone. Kasi lahat na nagsasuccess, talagang, ano, nag-go out. Ngayon, pag-gising po, Isang Diamond Director, si ano si uh, Kena, uh, Diamond Director sa ano dun sa company namin, Sujnes. Alam niyo, alas 4 gising na siya. Samantalang ako nga, 4, nag start pa lang ako ngayon, pero siya, kumikita na siya ng napakadami, milyon nang kinikita niya. Alas 4 gising na siya. nag answer na siya ng mga chat. Samantalang milyon ang kinikita, no? So, ganun. Ganun pala. Question number two, if you have more income, how would you feel? Kung ang income mo madami, ano kaya ang pakiramdam mo? Maganda kaya? Kung ang kinikita mo ngayon is super, 
isipin natin, ang laki ng kinikita mo. Yung kita na gusto mo. Yung kita na nilagay mo dun sa within 3 years, 5 years, and 10 years later na pangarap mo. Yung nakikinikinita mo. Ano kaya ang pakiramdam? Dapat alam mo. Ay, nako, pag ganito yung kinikita ako, ang ganda ng pakiramdam. Kasi dapat ma-feel mo bago pa dumating sa'yo. Bago pa dumating yung, yung success na gusto mo. Dapat na-feel mo na. Ano kaya yung excitement? Ay, nako, mukhang baka hindi naman masaya pag ano, meron na akong money, baka hindi na masaya. E pag gano'n na iniisip mo, hindi ka nga magkakaroon. Di ba? Ano kaya yung feeling? Ay, nako, parang uh, ansaya-saya ko na, hindi ko pa nga natatanggap yung pera, pero na-feel ko na. Yun ang dapat na maging feelings. No? So, question number three. What are you willing to do to get there? Ano yung willing mong gawin? Are you willing to pay the cost? Parang, gusto mo nang mabilis makarating dun sa pupuntahan mo. So ang only way na mabilis na walang traffic is highway. Sasabihin mo, ay ang mahal kasi ng highway. E di, kaya ka nga nandyan sa mabagal kasi ayaw mong magbayad. <laughs> di ba? So, halimbawa, sakay ka ng eroplano. Gusto mo sana nakarelax ako, maganda yung nakaupong maayos. Eh, ang binayaran mo lang is ano, yung economy. Natural, yan ang sitwasyon. Economy binayaran mo eh. ba? Diba? Tapos, naku, ano ba ito? Pag umuulan, nababasa ako. Eh, paano jeep na yung sinakyan mo? ba? Diba? So, ganun yun. Are you willing to pay? So, yung mga tao na maganda ang kalagayan is talagang nag-pay. Ibig sabihin, ay eh, wala naman akong pang pay. Hindi nga eh. Yung effort mo, mag-uumpisa sa effort, bago yan naging malaki, nag-uumpisa sila sa start. Nag-uumpisa sila sa gumigising ng umaga. Nag-uumpisa sila sa hindi sila nagsasayang ng oras sa panunood ng TV. Nag-uumpisa sila na inayos nila yung sarili nila. Isipin nyo, four in the morning, ako nagising. Nakaayos ako. Bago ako nag-attend ng Zoom. ba diba? Nag-ayos ako. Hindi naman ako yung speaker. Nag-attend lang ako. So every time nag attend ako, nag-aayos ako. So, nire-ready ko yung sarili ko. This is my job. So, nandito ako sa office ko. So, I treat this as a job. So, isa yon. So, what are we willing to do? Kasi, walang libre dito sa mundo. Ano ba ang ibibigay mo sa kapalit? So, yung mga tao na kumikita, is nagbibigay ng serbisyo na mahal. Kung ang kita mo, halimbawa nag-work ka, ang binayad sa iyo is sayen per hour. Ibig sabihin, yung value ng trabaho mo is pang sayen lang. Kung binigyan ka ng sweldong malaki, ibig sabihin yung value ng trabaho mo is malaki. Kasi noon nung nagtatrabaho kami sa Roppongi dito sa Japan, meron kumikita ng 2000 yen. Yun sa amin, kumikita kami ng 4,000, 5,000 yen. So bakit mas malaki? Kasi may value kaming binibigay kaysa dun sa mababa ang sweldo. Kasi pag nagbigay ka ng magandang uh, ano, value, no? yung service mo ba maganda. Kasi ako noon, I invest on my clothes, I invest on my things. So pagdating dun, talagang nag invest ako para sa sarili ko. Hindi ko hindi ako nang hinay ay yung damit ko mumurahin lang para ano sayang naman hindi nagii-invest ako sa sarili ko kaya yung sweldo sa akin mahal din kasi yung customer ko mga mamahaling customer din so ganun pala yon what are we willing to pay para meron tayong result na maganda so sabi nga ang pagdadasal daw nagpe-pray tayo no god bigyan mo ko ako ng ganito okay pray ka ng pray yung isa, prayer and intuition. So ano ang kaibahan ng prayer and intuition? So yung prayer, kinakausap mo si God. Sinasabi mo, God, bigyan mo ako nito, humihingi ka sa kanya. Ikaw yung nagsasalita. No? So ang tanong, yun, kinakausap mo siya. So ito namang intuition, siya yung kumakausap sa'yo. So, ibig sabihin, kinakausap ka niya. Nasabi niya sa'yo eto. So, Ganun din, si God is, pag kinausap mo, dapat kilala ka niya. Dapat friend kayo. Kasi kapag ka hindi, baka hindi kanya naririnig. So, nag-pay nag, nag, uh, attention ka ba sa kanya? Nagbibigay ka ba ng time? 
para kausapin siya? Nag in, pinag-aaralan mo ba siya? Para alam niya na ay alam nito ang gusto ko, 'di ba? So nagdadasal kay ni ka naririnig. Tapos sabihin, "Bakit ikaw naririnig kanya?" Eh kasi siya yung kumakausap sa akin eh. Kasi nakita niya nag-step ako ng two. Ay nang uh, so, sorry, nag-step ako ng one, siya pala nag step sa akin ng two. So ganun pala 'yon. So tayo yung mauuna na gagawa ng good, gagawa ng effort. So wala pa man tayong sweldo, malaki na yung binibigay natin. So pansin niyo karamihan, anong work mo? Eh sabi natin, ito yung work ko ganito. Magkano na ba kinikita mo? Magkano ba kikitain ko diyan? Yan yung mga tanong natin, especially mga Pilipino. Hindi ka pa nga nag-work, hindi ka pa nga nakakapasok, nagtatanong ka na magkano kikitain mo. So ganun 'di ba? So you work first before everything comes. So you need a plan. You need the tools. You need the people na magtuturo sa iyo, magga-guide sa iyo, magiging accountability mo, partner mo. Kasi pag wala kang accountability partner, ikaw lang mag-isa, hindi mo susundin yung sarili mo eh. 'Di ba? Kasi kung sinusunod mo yung sarili mo, siguro ngayon ang ganda na ng result, 'di ba? So yun guys, sana makatulong sa inyo to. So yan yung uh, mga kailangan natin. Tatlong question, what's stopping me? Ano yung stop sa akin? Ano kaya ang feelings? Number two, ano kaya yung feelings? What's the feeling if I have more? What's the feeling if I already have what I want? Ano yung feeling? Then, am I willing to pay to get what I want? Willing ka ba? Na magbigay ng effort na para makuha mo yung gusto mo. Kasi everything is an exchange. Pag mabait ka, mabait din sa'yo. Hindi ka mabait, hindi rin sa'yo mabait. ba? Diba? Binigyan mo ng regalo, bibigyan ka rin ng regalo. Hindi mo binigyan, hindi ka rin bibigyan. So, ganun lang yon. Okay, guys. Sana may mga natutunan kayo dito for 2021. Uh, Kung baga, simple lang. Kung titingnan, ah, simple lang naman pala. Pero, yung simple, mahirap gawin. ba? Diba? So, yon. Sana may natutunan kayo and you can share this to your friends kapag ka nati- nakita nyo na meron tong value na mabibigay sa inyo at sa mga friends ninyo or family. Alright, thank you so much. Grace Stein here and I'll see you in my next video.